வருங்கால அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இது உங்களுடைய ஆல் ஃபார் டீச்சிங் நம்ம இப்போ இருக்கிறது நம்மளுடைய பிளாக் பேஜ் லைட் லைட் யூஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷுடைய ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் சீரீஸின் ஜேர்னி நம்பர் செவனுடைய ஸ்டாப் த்ரீல இருக்கும் ஏஜ் ஆஃப் ஹார்டியில இருந்தும் ஏஜ் ஆஃப் பிரசன்டேஜில் இருந்தும் டெஸ்ட் போட்டு பார்க்க போறோம் மொத்தம் பதினஞ்சு கேள்விகள் எத்தனை மார்க் வருதுன்னு பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி ஏஜ் ஆஃப் ஹார்டி இஸ் டைரக்ட் கொஸ்டின் ஏஜ் ஆஃப் ஹார்டி எப்போ இருந்து எப்போ வரைக்கும் ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழு இதில் ஏஜ் ஆஃப் ஹார்டிங்கிறது எது ஸோ ஏஜ் ஆஃப் ஹார்டிங்கிறது எப்போ இருந்து எப்போ வரைக்கும் டைரக்ட் கேள்வி தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரூபா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ஹட்சன் புக்கில் மாடர்ன் ஏஜ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த முப்பத்தி ரெண்டு டு எண்பத்தி ஏழு வந்து ஏஜ் ஆஃப் டெனிசன் நெக்ஸ்ட் கேள்வி ஹிஸ் ஏர்லி போயம்ஸ் எம்ப்ளாய்ட் த டெக்கார் ஆஃப் த டவுன் இந்த ரைட்டருடைய ஏர்லி போயத்தில் டெக்கார் ஆஃப் த டவுன் டவுனுடைய பாம்ப்னஸை டவுனுடைய டெக்காரை நம்மளால் பார்க்க முடியும் அது யார் ஆப்ஷன் ஏ ஆஸ்கார் வைல்ட் ஆப்ஷன் பி ஆப்ரி பிரட்ஸ்லே ஆப்ஷன் சி ஆர்தர் சைமன்ஸ் இவங்க மூணு பேர் எந்த ஏஜில் வர்றவங்க ஏஜ் ஆஃப் ஹார்டியில் வர்றவங்க ஹார்டியில் இந்த ஆஸ்கார் வைல்டு இவங்கெல்லாம் எந்த மூமெண்ட்டில் மூமெண்ட்டில் வருவாங்க இந்த டெக்கேட் அண்ட் மூமெண்ட்டு இந்த எயிட்டீன் நைன்ட்டீஸை சேர்ந்தவங்க எயிட்டீன் நைன்ட்டீஸ் போல் நைன்ட்டீஸ் போல் எழுதுன ரைட்டர்ஸ் தான் இவங்க டெக்கேட் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் வந்தவங்க இதில் ஆஸ்கார் வைல்டு தான் அந்த டெக்கேட் அண்ட் மூமெண்ட்டை அப்படி ஆரம்பித்து வச்சாலும்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆஸ்கர் வைல்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவர் எப்போ பிறந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் இவர் என்னெல்லாம் ஒர்க் எழுதியிருப்பார் ஆஸ்கர் வைல்டு வால்டர் பேட்டரால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி அவருடைய ஒர்க்கெலாம் அவர் எழுதியிருப்பார் அந்த ரீடிங் ஆயால் ஹாப்பி பிரின்ஸு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் அர்னஸ் இதெல்லாம் ஆஸ்கர் வைல்டு எழுதுனது இவர் அப்படி டவுனாக ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படிலாம் எழுதுது கிடையாது நிறைய விஷயத்தை எழுதியிருக்காரு ஆப்ரே பிராட்ஸ்லி யார் இவங்களும் அந்த பீரியடில் வந்து இந்த டிராயிங்கு பெயிண்டிங்கு சார்ல்ஸ் கான்டாரோட சேர்ந்து டிராயிங் பெயிண்டிங்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க அப்போ அவங்களும் கிடையாது ஆர்த்தர் சைமன்ஸ் இருக்கார் பார்த்தீங்களா இந்த ஆர்த்தர் சைமன்ஸ் தான் அவருடைய ஏர்லி போயஸ்டில் டவுனுடைய டெக்கார் பற்றி பேசியிருப்பார் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆர்த்தர் சைமன்ஸ் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கேள்வி The threefold faculty displayed in Hardy's work are. So, Hardy is the work of threefold faculty. That is the work of the threefold faculty. That is the work of the threefold faculty. That is the work of the threefold faculty. So, sequence, suspense, comica. Option B, largeness, minuteness, intensity of vision. Option C, unity of time, place, proportion. யூனிட்டி ஆஃப் டைம் ப்ரைஸ் ப்ரொப்போஷன்னு அந்த கிரீக்கோட யூனிட்டிக்கு நீங்கள் போயிடாதீங்க அது வந்து தப்பு அது கிடையாது ஸோ ஹட்சன் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா த த்ரீ ஃபோல்டு ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் ஹார்டிஸ் ஒர்க்னு அவர் எதை சொல்லியிருக்காரு லார்ஜ்னஸ் மைன்யூட்னஸ் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் விஷன் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கேள்வி அ சார் ஆஃப் ஷேர் லேட் வாஸ் அ ஒர்க் பை சார் ஆஃப் ஷேர் லேடுங்கிற ஒர்க்கு யாருடைய ஒர்க்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஏஇ ஹவுஸ் மேன் ஆப்ஷன் பி ராபர்ட் பிரிட்ஜஸ் ஆப்ஷன் சி ஃப்ரான்சிஸ் தாம்சன் த ஆன்சர் இஸ் ஏஇ ஹவுஸ் மேன் ஏஇ ஹவுஸ் மேன் தான் சார் ஆஃப் ஷேர் லேடு அப்படிங்கிற ஒர்க் வந்து எழுதியிருப்பாங்க ராபர்ட் பிரிட்ஜஸ் யார் அவர் ஒரு போயட் லாரேட்டு அவர் என்னெல்லாம் எழுதியிருப்பார் ராபர்ட் பிரிட்ஜஸ் ராபர்ட் பிரிட்ஜஸ் வந்து நிறையா வெர்ஸ் ட்ராமா மாஸ்க்லாம் எழுதியிருப்பார் ஈரோஸு அப்படிலாம் ஒரு இருக்கு எழுதியிருப்பார்ல அவர் தான் ராபர்ட் பிரிட்ஜஸ்ஸு ஃப்ரான்சிஸ் தாம்சன் இந்த ட்ரக் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் ஸோ ஒரு ட்ரக் எடுக்காமல் கொஞ்ச நாள் இருக்கும்போது ஓடு டு த செட்டிங் சன்னு ஹவுண்ட் ஆஃப் ஹெவனு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒர்க் எழுதியிருப்பார் அதுதான் ஃப்ரான்சிஸ் தாம்சன் நெக்ஸ்ட் கேள்வி ஹி இஸ் அ பாப்புலர் வார் போயட் வார் போயட் அப்போ வந்து இருந்தாங்க வாரில் பங்கு பெற்றவங்க வாரோடைய தீம் வச்சு எழுதுனவங்க இந்த மாதிரி எழுதுனவங்களாம் வார் போயட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இவரில் இந்த மூணு பேரில் யார் வார் போயட் ராபர்ட் பிரிட்ஜஸா
ஹூ சக்சீடட் ராபர்ட் பிரிட்ஜஸ் ஆஸ் போயட் லாரேட் ராபர்ட் பிரிட்ஜஸுக்கு அடுத்து போயட் லாரேட்டா வந்தது யாரு டைரக்ட் கொஸ்டின் ராபர்ட் பிரிட்ஜஸுக்கு அடுத்து போயட் லாரேட்டா வந்தது ஜான் மேஸ்ஃபீல்டு ஆப்ஷன் ஏ ஜான் மேஸ்ஃபீல்டு இவர் தான் ராபர்ட் பிரிட்ஜஸுக்கு அடுத்து போயட் லாரேட்டா வந்திருப்பாங்க ஹார்ட் பிரேக் ஹவுஸ் இஸ் ரிட்டன் பை ஹார்ட் பிரேக் ஹவுஸ் யாருடைய ஒர்க்கு ஜிபி ஷாவுடைய ஒர்க்கா வில்லியம் பட்லர் ஈட்ஸ் உடைய ஒர்க்கா லேடி கிரிகாரியுடைய ஒர்க்கா இதெல்லாம் டைரக்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் யோசிக்கவே கூடாது ஹார்ட் பிரேக் ஹவு ஹார்ட் பிரேக் ஹவுஸுங்கிறது ஜிபி ஷாவுடைய ஒர்க்கு ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் திஸ் ஒர்க் இஸ் மாடல்ட் அப்பான் ஹோமர்ஸ் ஒடிசி ஹோமருடைய ஒடிசிய மாடலை வச்சு எழுதப்பட்ட இந்த ஒர்க்கு எந்த ஒர்க்கு உட்டோபியாவா அண்ட் இங்கிலீஷ் ஜேர்னியா யூலிசிஸா இங்கிலீஷ் ஜேர்னி கிடையாது உட்டோபியா கிடையாது உட்டோபியா வந்து பிளாட்டோவுடைய ரிபப்ளிக் வச்சு எழுதியிருப்பாங்க மூர் யூலிசிஸ் ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் உடைய யூலிசிஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் வென் டிட் த ஷிப் ரெக் டினோட்டட் When did the shipwreck denote or not denote and put it in the When did the shipwreck denote in the wreck of the Dutchess land? Oh, sorry. Pina did go. Okay, done. When did the shipwreck denoted in the wreck of the Dutchess land happen? Happen. Idu, idu. Okay. So, wreck of the Dutchess land la kuri pita patta shipwreck yappa naranthu chhe. 1875-ஆ 1876-ஆ 1877-ஆ அதில் ஃபஞ்சு ஃப்ரான்சிஸ் கண்ணன்ஸ் வந்து மூழ்கி இருப்பாங்கல்ல ஸோ இட் ஹேப்பன் ஆன் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் ஏ அண்டர் மில்க் வுட் இஸ் அ ஒர்க் பை அண்டர் மில்க் வுட் இஸ் அ ஒர்க் பை யாருடைய ஒர்க் அண்டர் மில்க் வுடுங்கிறது இட் இஸ் அ ஒர்க் பை டபிள்யூஹெச் ஆர்டனா டைலன் தாமஸா ஸ்டெஃபன் ஸ்பெண்டரா த ஆன்சர் இஸ் டைலன் தாமஸ் டைலன் தாமஸுடைய ஃபேமஸ் ஒர்க் தான் அண்டர் மில்க் வுட் This work of Walter D. La Mer contains delightful poem for children. This is Peacock by you, Memoirs of Midgood, Walter D. La Mer work. And left hand, right hand, Walter D. La Mer work. So, this is the children work. Peacock by. So, option A is the correct answer. This work of Walter D. La Mer contains delightful poems for children. Peacock by. The Hill of Devi is a work by Hill of Devi. Yaharu da ya work? Option A, E.M. Froster. Option B, Virginia Woolf. Option C, James Joyce. Hill of Devi is a E.M. Foster. It is a novel. So, E.M. Foster is one of the novels. Where are you going to read? Hobart's End, Passage to India. This is E.M. Foster is a novel. That is one of the novels. The Hill of Devi. How many novels did E.M. Foster write in his writing career? E.M. Foster in his writing career, how many novels did he write? 4, 5, 6. He has written 5 novels in his writing career. The answer is 5. Option B. Antique K is a novel by Antique K. Who wrote a novel? Adolf Huxley, D.H. Lawrence, George Orwell. Antique K is a novel by Adolf Huxley. So the answer is option A. லைஃப் ஆஃப் மால்பாரோவை எழுதுனது யார் டெரன்ஸ் ராட்டிகனா பெஞ்சமின் டிஸ்ட்ரலியா வின்சன் சர்ச்சிலா ஸோ வின்சன் சர்ச்சில் தான் அந்த ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் எழுதின சூப்பரான ரைட்டர் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் வின்சன் சர்ச்சில் ஆப்ஷன் சி இதோட ஃபிஃப்டீன் கேள்வி முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் இதில் எத்தனை கேள்வி கரெக்டாக போட்டீங்கன்னு உங்களை நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஜேர்னி நம்பர் எயிட்டில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இன்னும் முப்பத்தி எட்டு நாள் தான் இருக்குது நல்லா தெளிவாக படிங்க நன்றி வி ஷெல் சி இன் அவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ